സാറയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ഇപ്പൊ സിനിമയിൽ കണ്ടപോലെ തന്നെ വളരെ ഭയങ്കര ഡീപ്പും വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ബന്ധമാണ് അപ്പോ അച്ഛനും മോളും അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയും കുട്ടിയും അങ്ങനത്തെ ബന്ധങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് സിനിമയിൽ അധികം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ രക്തബന്ധം ഇല്ലാത്ത രണ്ടു പേര് തമ്മിൽ ഒരു അച്ഛനും മോളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മനോഹരമായ ഒരു ബന്ധം ഈ അടുത്ത സിനിമയിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു ആ ഒരു സിനിമയിൽ ഈ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സിനിമയിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഡെബ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് തൊട്ടപ്പൻ ഷൂട്ടിന് മുന്നേ സ്ക്രീനിൽ മാത്രം കണ്ട ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആസ്പയറിങ് ആക്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ വിനായകൻ സാറിൻ്റെ മൂവീസ് എന്നും വിനായകൻ സാർ ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നും കുറേ ഇൻസ്പിറേഷൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്ര അധികം ആരാധിച്ച ഒരു ആക്ടറാണ് വിനായകൻ സാർ സാറിനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നേരിട്ട് കാണുന്നത് വിനായകൻ സാർ ആയിട്ടായിരുന്നില്ല തൊട്ടപ്പൻ ആയിട്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ സാറിന് നേരിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ആക്ഷൻ വിളിച്ച ശേഷം ഒരു സീൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്ര അധികം ആരാധിച്ച ഒരു ആക്ടറിനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നേരിട്ട് കാണുന്നത് എൻ്റെ തൊട്ടപ്പൻ എന്നൊരു വേഷത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വിനായകൻ സാറിനെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വിനായകൻ സാറിന് വിളിക്കാനല്ല തൊട്ടപ്പൻ എന്ന് വിളിക്കാനാണ് തോന്നുന്നത് വളരെയധികം സന്തോഷം സിനിമയും അഭിനയം തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചതും എപ്പോഴും സ്വപ്നം കണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത്രയും നല്ല ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ അതായത് ഷാനവാസ് സാറിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് പി എസ് റഫീഖ് സാറിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റും പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ക്രൂലുള്ള എല്ലാവരും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പേര് മാത്രം കേട്ട് അത്രയധികം ആരാധിച്ച കുറേ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒക്കെ ഇവരൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുകയും ഇവരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ പഠിക്കാൻ പറ്റി ഇവരുടെ എന്ന് എപ്പോഴും സ്വപ്നം കണ്ടൊരു കാര്യമാണ് അഭിനയം അപ്പം അതെനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഞാൻ ഇതുവരെ ഷൂട്ടിംഗ് കണ്ടിട്ടുമില്ല അങ്ങനെ ഷൂട്ടിംഗ് കണ്ടിട്ടില്ല പ്രോസസ് കണ്ടിട്ടില്ല ആൻഡ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നതും അപ്പോൾ എല്ലാം ഭയങ്കര ന്യൂ ആയിരുന്നു ബട്ട് എല്ലാവരും പോലെ എനിക്ക് മനസ്സിലൊരു ധാരണ ഒരു രീതിക്ക് ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സിനിമ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എന്താ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് വിചാരിച്ചപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും പോവാ അഭിനയിക്കുക തിരിച്ചു വരിക അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഭയങ്കര വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും വളരെ ഡിഫറെൻറ്റുമായിരുന്നു കൂടുതൽ രസകരവുമായിരുന്നു അതെ ഇപ്പൊ സാറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം പ്രിയമ്പതയിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇപ്പൊ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആയാലും സംസാര രീതിയാണെങ്കിലും നടക്കണ രീതിയാണെങ്കിലും എല്ലാം കുറെയൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആയൊരു ക്യാരക്ടറാണ് സാറ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സിനിമ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടോ മൂന്ന് നാല് മാസം കൊച്ചിയിലായിരുന്നു അതിൻ അതിൻ്റെതായ പരിപാടികൾ ഒരാളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രീതിക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ പോലെ ആയിരുന്നില്ല കുറെ ആൾക്കാർ എന്നെ സഹായിച്ചു കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വളരെ രസകരമായ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു പ്രിയമ്പതയിൽ നിന്ന് സാറയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ചെറുകഥ വായിക്കൽ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ സാറ ആരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് സാറ് എന്ന കഥാപാത്രം ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുൻപ് നേരിൽ ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമയ്ക്ക് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമയുടെ കഥയോ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടപ്പൻ എന്നൊരു ചെറുകഥ വായിക്കുന്ന മുന്നേ സാറ നെ പോലത്തെ ഒരു ആരെങ്കിലും എൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന് വന്നാൽ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും ആ ഒരു ആളെ തന്നെ അപ്പോൾ ഈ ചെറുകഥ വായിച്ചപ്പോഴും എനിക്ക് ക്യാരക്ടറിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ ഒരു ഇഷ്ടം എന്നെ ഈ ക്യാരക്ടർ ആവാൻ വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സിനിമയിൽ കണ്ട പോലെ സാറ വഞ്ചി തുഴയും കക്ക വാരും പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിറയെ സൈക്കിൾ തോട്ടും സാറ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എത്ര ദൂരമാണെങ്കിലും സൈക്കിൾ തോട്ടിട്ട് തന്നെ പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറെ ചെറിയ ചെറിയ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ
ആ ചേച്ചി പക്ക ഫോട്ടു കൊച്ചി കാര്യമാണ് ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം താമസിച്ചു ചേച്ചിയുടെ ചേച്ചി രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് പിന്നെ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലെ ചേച്ചിയുടെ ആങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരുടെ മക്കളുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരുമായിട്ട് കുറെ കളിച്ചു അപ്പോ കുറെ കളിച്ചു പിന്നെ ആ ചേച്ചിയുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് ചെമ്മീൻ കെട്ടും പിന്നെ മീനൊക്കെ വളർത്തണ പുഴ പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ പോയി ചൂണ്ടിട്ട് മീൻ പിടിച്ചു പിന്നെ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വഞ്ചിയുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ വഞ്ചി തുഴയാനൊക്കെ പഠിച്ച ചേച്ചി പഠിപ്പിച്ചു തന്നെ അപ്പോ അങ്ങനത്തെ കുറെ കുറെ രസകരമായ ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് കുറെ സഹായിച്ചു ഓക്കെ സാറ ആരാണ് സാറ എന്നൊരു കഥാപാത്രം ശരിക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ ജീവിക്കുക അങ്ങനെ അതൊക്കെ എനിക്ക് കുറെ മനസ്സിലായി തുടങ്ങി പിന്നെ ആ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ താമസിച്ച സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ഇപ്പോ നോർമൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽസ് നിന്ന് കുറെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈവൺ എന്താ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോ ഞങ്ങള് ഞാനപ്പോ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലായിരുന്നു താമസിക്കണത് ഈ ഈ മൂവിയുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഫോർട്ട് കൊച്ചി എന്ന് ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് നല്ല ദൂരമുണ്ട് ചേച്ചിയുടെ വീട് പള്ളുരുത്തി ആ ഒരു ഭാഗത്ത് പള്ളുരുത്തിൽ നിന്ന് ഇനിയും പോകണം അപ്പൊ ഞങ്ങള് സൈക്കിളിലായിരുന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്രയും ദൂരം ഞങ്ങൾ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് സൈക്കിൾ ചവിട്ടിട്ട് പോയത് അപ്പൊ അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വഞ്ചി തുഴയിലും മീൻ പിടിക്കലും കക്ക വാരലും കക്കയൊക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കക്ക പക്ഷെ കക്ക ഒരിക്കലും ഞാൻ ചളി പോയിരുന്നു വാരുന്നെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അത് കക്ക വാരി അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു തുറമുഖം തുറമുഖം ഗോപൻ ചിദംബരൻ സാറിൻ്റെ ഒരു നാടകമാണ് ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് തുറമുഖം അപ്പോൾ തുറമുഖം എന്ന നാടകത്തിൽ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയത് വളരെയധികം ഭാഗ്യം ആണ് അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ നാടകത്തിൽ ഞാൻ മ്യൂസിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തത് ഇമ്പ്രവൈസേഷൻ മ്യൂസിക് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ നാടകത്തിൽ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നെ വളരെയധികം സഹായിച്ചു ഒന്നാമത് ആ നാടകം ഫുൾ കൊച്ചി ഭാഷയിലാണ് ആ നാടകം അവിടെ അവിടെ എല്ലാവരും ടിപ്പിക്കൽ ഫോർട്ട് കൊച്ചി മട്ടാഞ്ചേരിക്കാർ അവരാണ് അഭിനയിച്ചത് കൂടുതൽ അപ്പോൾ അവരായിട്ട് എന്നും സംസാരിക്കും അപ്പോൾ ആ എപ്പോഴും ആ മട്ടാഞ്ചേരി കൊച്ചി ഭാഷയും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ അതെന്നെ കുറെ സഹായിച്ചു പിന്നെ ഗോപൻ ചിദംബരൻ സാറിന് നേരിൽ കാണാൻ പറ്റി സാർ എനിക്ക് കുറെ എന്താ ഫസ്റ്റ് ഡേ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് വെറുതെ കുറെ സംസാരിച്ചു അപ്പൊ എന്നോട് എന്തൊരു എന്തൊരു കഥ പറയാനാ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയൊരു കഥയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയൊരു കഥ സാറ് എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചു പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞു വൈകിട്ട് ഈ സെയിം സാധനം തന്നെ ഈ കഥ എന്നെ എന്നെ കൊച്ചി ഭാഷയിൽ കേൾപ്പിക്കണം അപ്പൊ അവിടുന്നാണ് ഈ കൊച്ചി ഭാഷ എന്നൊരു ഒരു എന്താ കൊച്ചി കൊച്ചി ഭാഷ പഠിക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് വന്നത് പിന്നെ അതിനെ കുറെ സഹായിച്ചു ചിദംബരൻ സാർ ഗോപൻ ചിദംബരൻ സാർ കുറെ നല്ല നല്ല അഡ്വൈസസ് തന്നു സാർ കുറെ കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ തന്നു നല്ലൊരു സെഷൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ രഘുനാഥ് പലേരി സാറും ഇതിൽ ആക്ടിംഗ് ഡെബ്യൂ ചെയ്യാണ് സാറിന്റെ മൂവീസ് ഇപ്പൊ മേലെ പറമ്പിൽ ആൺവീട് അതൊക്കെ കണ്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമാസ് ആണ് അപ്പൊ സാറിന്റെയും ഒരു ആക്ടിംഗ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു ഡെബ്യൂ ആണ് അപ്പൊ സാറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് എന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഷോട്ടിന് മുന്നേ സാറ് എന്നോട് പറയായിരുന്നു ഇതെന്റെ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ടാണ് അത് മോൾഡ് കൂടിയാ ആ ഒരു മൊമെന്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആയിരുന്നു ആ ആ ഒരു ദിവസം ആ ഒരു ആ ഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ആക്ച്വലി കാരണം സാറിനെ പോലത്തുള്ള ഇത്രയും വലിയൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി വന്നു പറയുക എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് മോൾഡ് കൂടെയാണ് അതൊരു വലിയൊരു എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് പിന്നെ വിനായകൻ സാറിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുപോലെ ക്ലൈമാക്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര അധികം ഫീൽ ചെയ്ത് ചെയ്ത കാരണം അത്രയും ഇൻറ്റൻസ് സീനാണ് അപ്പോൾ എടുത്തു പറയാൻ ഈ മൂന്ന് ഇൻ ഒരു സീനുകളാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും എന്താ പറയുക പിന്നെ ഭയങ്കര മെമ്മറബിളായിട്ട് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ഷോട്ട് എൻ്റെ മൂവി എന്ന് പറയാ വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഷോട്ട് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആക്ഷൻ ഏറ്റവും സ്വപ്നം കണ്ട ഒരു കാര്യം അഭിനയം തന്നെയായിരുന്നു സൈക്കിൾ ചവിട്ടി വരുന്ന ഒരു ഷോട്ടാണ് അപ്പോൾ ബ
നമ്മളെപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രണയമല്ല ഈ സിനിമയിൽ സാറ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രണയം കാരണം സാറ എന്നൊരു പെൺകുട്ടി സാധാരണ പെൺകുട്ടികളെ പോലെ അല്ലേ ഇപ്പോൾ മുടി എങ്ങനെയുണ്ട് കണ്ണെഴുതണം വളയിടണം മാലയിടണം അതൊന്നും അതൊക്കെ സാറയ്ക്ക് ഒരു സെക്കൻഡറി തോട്ടാണ് സാറയ്ക്ക് ആദ്യം എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കുക ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവി അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചാണ് തൊട്ടപ്പന്നെ ഒരു ഫീമെയിൽ വേർഷൻ എന്ന് പറയാം അങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് പ്രണയം ഉണ്ടാവാ വെച്ചാൽ അത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ കുറച്ചൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായൊരു പ്രണയമായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ എന്നും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രണയമായിരിക്കില്ല എന്നും കൺ നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നൊരു പ്രണയവും ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അതൊരു സാറ് എന്നൊരു കഥാപാത്രത്തിന് ഈ സിനിമയിൽ പ്രണയം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു രസകരമായ അനുഭവമായിരുന്നു വേറെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാത്ത ഒരു ടൈപ്പ് പ്രണയമായിരുന്നു സാറയ്ക്ക് സാറയും മിസ്മും തമ്മിൽ സാർ എന്നൊരു കഥാപാത്രം എന്നിൽ കുറെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പ്രിയംവധനെ പോലെ ആയിരുന്നില്ല സാർ എന്നൊരു കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നുള്ള പ്രിയംവത പണ്ടൊക്കെ എനിക്ക് പേടി ഭയങ്കര കൂടുതലായിരുന്നു അതിന് കുറേ കൂടെ ആലോചിച്ച് കൂട്ടി അയ്യോ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അതിന് ഭയങ്കര ആവശ്യമില്ലാത്ത പേടികൾ ഭയങ്കര കൂടിയ കൂടുതലായിരുന്നു പക്ഷെ സാർ എന്നൊരു കഥാപാത്രം നിങ്ങൾ സിനിമയിൽ കണ്ട പോലെ സാറയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല സാറയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സാർക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വേ വേണ്ടാത്തത് ഭയങ്കര ക്ലിയർ ആണ് സാറ് അവന് പേടിയൊന്നുമില്ല വേറെന്നോടുത്ത് കാണാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും വേണമെങ്കിൽ അതെനിക്കിപ്പോൾ കഥാപാത്രം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മാസം മൂന്നാല് മാസം ഞാൻ സാർ തന്നെയായിരുന്നു സാറേ എന്ന് പിന്നെ വീണ്ടും പ്രിയംവതയിൽ പ്രിയംവത ആയപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്നിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബാലൻസിന് ഇപ്പോൾ ഒരു രൂപ രണ്ട് രൂപ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ച് തരാണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് കുറച്ച് മടിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നാളായിരുന്നു ഒരു രൂപ രണ്ട് രൂപ ഇനി ചോദിക്കണം പക്ഷെ ഇപ്പം അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ചേട്ടാ ഒരു രൂപ എനിക്ക് ഒരു രൂപയ്ക്ക് വിലയുണ്ട് മിട്ടായൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് ഒരു രൂപ തന്നെ മതി അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും അത് സാറിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് സിനിമയിൽ കൂടുതൽ മെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് എന്നാൽ പോലും സാറയുടെ ക്യാരക്ടർ ഇത്രയും പവർഫുള്ളും സ്ട്രോങ് ആയ എന്ന നിലയ്ക്ക് ആ ഒരു മെയിൽ ഫീമെയിൽ റേഷ്യോ അത് നമ്മൾ പിന്നെ നോക്കില്ല കാരണം അത്രയും സ്ട്രോങ് ക്യാരക്ടറാണ് ആൻഡ് സാറ എന്ന് സാറയ്ക്ക് തൊട്ടപ്പനാണ് അല്ല ഇപ്പോൾ തൊട്ടപ്പൻ എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാറ എന്താ പറയുക മുന്നും മിന്നൊന്നും നോക്കില്ല സാറ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ആരാന്നും കൂടി നോക്കില്ല അങ്ങ് ആളങ്ങോട്ട് ശരിയാക്കും എന്താ ഇപ്പോൾ തൊട്ടപ്പൻ എന്തെങ്കിലും തൊട്ട് കളിച്ചാണ്ടല്ലോ വെച്ചേക്കൂല ഞാൻ ഇതാണ് സാറ അപ്പോൾ ഇതാണ് സാറ നിങ്ങളെ സിനിമയിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഇനി സിനിമ കാണാത്തവർക്കും ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്ലിംസ് ആണ് ഇതാണ